Брисел да ги сголеми напорите во приклучувањето на земјите од Западен Балкан во Европската унија. Порача лидерот на ВМРО ДПМН е Христијан Мицкоски од Конгресот на Европската народна партија, кој се одржува во Букурешт. Тој посочи и на преговорите помеѓу Македонија и Бугарија, за кои рече дека довеле до неоправдани пречки, кои негативно се одразиле на македонскиот евроинтегративен пат. I'm personally convinced that the European Union must intensify its efforts to integrate these nations providing a clear merit-based path to EU membership. I must also address the unfair constraints my nation has encountered on its path to the European Union. The dynamic between Bulgaria and Macedonia have introduced unwarranted hurdles that have negatively impacted our journey towards EU accession. While we are committed to resolving these issues through our dialogue and mutual respect, it is imperative to acknowledge that this process requires reciprocity. Западен Балкан е од суштинско значење за безбедноста, стабилноста и просперитетот на континентот, рече Мицкоски. А се осврна и на предстојните избори во земјава и залагањата на ВМРО да помане е за економски раст. In a year poised for historical elections across Europe and within my own nation, ВМРО да помане pledged to encourage economic growth and stability. We aim to champion policies that stimulate innovation, strengthen small and medium-sized enterprises, and create opportunities for the Macedonian youth. На дводневниот конгрес на ЕПП во Романија, Мицкоски присуствува заедно со кандидатот за председател Гордана Селјановска Давкова, под председателите на ВМРО ДПМН Александар Николовски и Тимчо Муцунски, како и секретарот за меѓународна соработка Стефан Андоновски. Од неговата партија информира дека Мицкоски во овие два дена во Букурешт ќе оствари и повеќе билатерални средби со високи европски политички лидери. Исто така на овој конгрес се очекува председателката на Европската комисија Урсула фон дер Лајен да биде пред ложена да ја води листата на ЕПП на предстојните избори за Европскиот парламент.